Ako si Gary Galvez. Nakamit ang tagumpay. Yumaman. Adik. Magulo pamilya ko. I grew up in a broken family. I don't know what a good father is, man. Hindi ako lumaki may tatay. Tuwing sinasabitan ako ng medal noon, naalala ko, umiyak ako eh. Kaya ginawa ko, pinagbutihan ko para lang umuwi yung papa ko. Sabitan ako ng medal. Ginamit ko yan bilang motivation. Ganoon ako lumaki. Hanggang sa na-petition ako sa Amerika at the age of eight. Kaya lang, nung nabigyan akong chance na makasama ko siya sa Amerika, gustong gusto kong makuha yung attention niya. So, nung naging top ako sa school, second to the top ako sa buong school ng, ano, hindi biro-biro yon. I thought na I will get his attention na, ayan, I'm proud of this, gano'n, wala, wala akong nakuha gano'n at that time. You know? And as I was growing up with that, yung time lang na lumayas ako, hindi niya ako hinanap. Alam mo yun, imbis na i-console niya ako, imbis na sabihin niya, ano nangyari sa anak ko? Hindi eh. Nung napatunayan ko na, na ganito yung sitwasyon ko, parang walang kwenta yung ama ko, pinabayaan ako, walang pakialam. Di ba? Doon ako napunta sa gang. Alam mo, sinabi niya, hindi ako aabot ng 14. Bago daw mag-18, patay na ako. O, yun yung motivation ko at the time. Gusto kong pahiyain yung mga magulang ko, nayayaman ako. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon na matupad yung sinabi niya na gagapang din ako pabalik ng bahay. Kaya hindi ako nagpatuloy sa pagiging gangster, naghanap ako ng trabaho. Kung saan ako pwedeng umangat, ma-promote. Yun nga lang, pagiging isang ganap na ahente. And I never left. Kaya nga na-promote ako ng 16 years old, 17 years old, hanggang international manager ng 18 years old. I didn't believe in God then. My God was money. My God was to show my dad he was wrong. That was my God at the time. Ang pinaka-peak ng success ko talaga nandito sa Philippines. Nung umuwi ako, na-pirate ako ng isang kumpanya rito sa Pilipinas. We sold hundreds of million in property. And I made my millions. At doon na nagsimula ang kalbaryo ko. I couldn't handle success. Instead na gumaan ang buhay, maging maayos ang pamilya, kabaligtaran. Bakit? I had to be the number one. I had to make sales. Wala naman akong time sa family ko rin. Naging parang papa ko rin ako. What I hated, I became. And then, I started going to clubs, going to casino. I had the wrong people around me. Though they're successful, they were the wrong people. And I started there. Para maging okay ang trabaho ko, gumamit ako ng droga. Para ako si Superman. Parang I can do things that no one can. Dahil hindi naman nila alam na nagdadrugs ako. Ang alam nila, I'm an executive of a company. I was so good in hiding it na hindi ako addict. Pati sarili ko nakumbinsin kong hindi ako addict. Higit pa to sa deception. You're living a different world na you're convinced of and justifying it. Um, I had everything. Babae, komportable yung komportable yung buhay. Akala ko okay na pamilya ko. Hindi pala. Darating sa puntong masasagad at magsasawa sa iyong pamilya mo. Hindi ko malilimutan noon nung 2013. Ba't si Buena yun eh. Malumpalo ako. Apat na araw na yata ako lang tulog at the time. Nagkagulo kami hanggang sa umakit yung anak kong babae na pinaka best friend ko din. Please dad, lumayas ka na! Okay na yung iwanan mo kami pero yung word na lumayas ka na? Hindi ko matanggap yun. Umalis ako sa bahay. Gusto ko na magpakamatay. Kung ano nang tumatakbo sa isip ko. How can you lose your family in just one second? So ako naman, I stopped drugs during those times. And after that, for months, na wala ka na nga matakbuhan, wala ka mapuntahan, lahat ng mga nakinabang sa'yo, wala na. Naubos na rin yung pera ko eh. Galing ka sa milyon, tapos biglang nawala. Dahil sa droga. Dumating sa puntong bumagsak ako ng sobrang dapa. Wala na pamilya, wala na pera, wala na mapuntahan. Pero napunta ako ang Panginoon. Tumanggap na ako sa Panginoon noong 2005 ba? Pa-amen-amen pa ako. 
Kaya peking-peking -peking pagiging kristyano ko nun. Sinabi sa akin na pwede mo daw isuko ang buhay mo kay Lord at yun ang ginawa ko. And it was that time that I committed myself to God. Hihain nila ako mag-drugs, tumanggi na ako. Bakit? Ang gusto ko ayusin ang pamilya ko eh. May pag-aasa na akong nararamdaman at the time. The moment na siya na ang nasunod, hindi na yung gusto ko, things started to come around. Noong 2014, nakulong ako sa isang kasong hindi ko ginawa. Kung kailang nagpakabait ako, kung kailang nagbabasa na ako ng Biblia at saka pa ako kinulong ni Lord. Kung ano yung plano ni Lord, sinundan ko. Naging pastor na ako sa buong bilibid for past three years na rin. Alam mo, gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Ayusin mo lang ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi reliyon, relasyon. Siya na mag-aayos ng buhay mo. Alam mo ba, we started with two people, then three people, then five people, then 7,000 inmates weekly. Ganun na kadaming nasishiran namin. Noong February 20, 2017, lumaya ako. I was a changed man. God is a God of restoration. He has restored my broken relationships. He has restored my wife, my children, even my dad, even my mom, even my sisters. Lahat yan inayos ni Lord. Ako lang naman inintay ni Lord na lumapit sa Anya eh. Ako si Gary Galvez. Sa tulong ng Diyos, naayos ang buhay.